Zdrava svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pravimo male ukusne pitice od gotovih kora. Bacamo se na posao. Prvo ćemo napraviti preliv, a njega pravimo tako što ćemo da umutimo dva cijela jajeta. U jednu kafenu šoljicu ćemo zatim da sipamo jogurt pa da dodamo u jaja. Promešat ćemo sve. Za ovaj recept ću koristiti senčansko brašno, a treba će nam vrlo malo brašna, tačnije svega dve kašike. I dodat ću kao što rekao dve kašike brašna. Sve promešati. Sipite malo više od pola šoljice kafene ulja. Pa dodajte u ovu smesu. I promešajte još jedan. Na kraju dodajte soli po svom ukusu. Vodite račune samo u odnosu na to koliko je i sir slan da ne pretirate. Ovdje sam pripremila 250 grama feta sira koji ću ovako malo da izgnjačim. Možete koristiti sir po svom izboru. Ako sam kvari jako tanke, onda možete i dve da stavljate tako što ćete staviti fil, premazati, staviti drugu koru pa ponovo fil. Znači samo ovako. Cak. I spojite ovako. Kao, dobit ćete ovako kao jedan list. Znači, ovaj deo filujemo. Pa preklapamo ovako. I uvijemo. Kada uvijete jednom, vidjet ćete da ovo ovako štrči. Ako nećete, bude mnogo velika. Samo ovako malo pritisnete. Evo vidite ovako. I nastavljate da uvijete. Ako negde neće lepo da se zalepi, slobodno stavite još malčice fila i evo ga. Reći ćemo u ple koji smo položili papirom za pečenje. Redno ključite da se greje na 200 stepeni, a ja ću ovdje da razbijem jedno celo jaje pa da ga umutim. A u jaj ću dodati i jednu supernu kašiku jogurta. Možete umjesto jogurta dodati mleko. Ja sam od ove smese dobila 10 komada. I sada ću samo jednostavno da premažem. Ukoliko budete želili od više kora da napravite, samo povećajte količinu jaja, jogurta i ulja. Samo što sam ih izvadila iz rjerne, bukvalno pre pet minuta, još uvek su vruće. Pogledajte kako je to mekano. I vidite. Predivno. Zgledaju. Samo što je još uvek vrelo, vrelo, kao što vidite, puši se. Ali su super. Super. 